നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്നും മറക്കരുത് വെക്ടർ അനാലിസിസ് അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസ് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ് പിന്നെ നമ്മുടെ വെക്ടർ റെസൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഡൈവേർജൻസ് കേൾ ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറും അതുപോലെ സ്റ്റോക്സ് തിയറും അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾസ് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഈ നാല് ഇനി വരുന്ന നാല് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ചാർജ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അതുപോലെ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോഴ്സും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേജർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ എന്താ പറയാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് വിതൗട്ട് മൂവിംഗ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സെല്ലാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിലൊക്കെ ആയിട്ട് മൂവിംഗ് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡയാമിക്സ് ഓവറോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ത് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു വെൻ പണ്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വെൻ സിൽക്ക് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് എബണൈറ്റ് റോഡ് അതുപോലെ കാറ്റ് ഫർ ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് സം ഗ്ലാസ് റോഡ് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ റബ് ചെയ്യുമ്പം ആ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സംഗതി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ചാർജ് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് അല്ലെ പേന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തലയിൽ എഴുതിയിട്ട് ചെറിയ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അത് ഒരു തരം ചാർജ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ ആ കടലാസ് കഷ്ണവും പേനയും തമ്മിൽ എന്തോ ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പേന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തലയിൽ എഴുതിയിട്ട് വെള്ളം പൈപ്പിൽ നിന്നും വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് ചാടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക വെള്ളം തിന്നായിട്ട് ചാടുന്ന ഒരു ടാപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പേന ഇങ്ങനെ തലയിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തട്ടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം വളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർത്ത് ഫോളോ ചെയ്യും അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റില് അല്ലെ ഫോമർലി അത് കാറ്റ് ഫോറും അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് റോഡും അതുപോലെ സിൽക്കും എബണൈറ്റ് റോഡും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും രണ്ട് തരം ഇതുപോലത്തെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് പിന്നെ രണ്ട് തരം ചാർജസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ആ രണ്ട് ചാർജസിനെ ഒന്ന് ഒരു തരത്തിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്നും അതുപോലെ ഒരു തരത്തിന് നെഗറ്റീവ് എന്നും വിളിച്ചു ഓക്കെ ഒരു ചാർജിനെ പോസിറ്റീവ് എന്നും ഒരു ചാർജിനെ നെഗറ്റീവ് എന്നും വിളിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചു അതങ്ങനെ വിളിച്ച് ശീലായി അവരന്ന് നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ഒന്നും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീ
ഓക്കെ ഒരു ചാർജുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കിട്ടി തരുക ഓക്കെ ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇന്റഗ്രൽ നമ്പർ കിട്ടണം നിർബന്ധമാണ് ഒരു ഇൻഡിജർ കിട്ടണം സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ കിട്ടണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്രാക്ഷണൽ ചാർജ് കിട്ടൂല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ കിട്ടി എന്തോ ഒരു ചാർജ് ഉള്ള സാധനം കിട്ടി അതിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് ഇ ബൈ ടു കിട്ടൂല ഒരിക്കലും കിട്ടൂല പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇ കിട്ടൂല അതുപോലെ ത്രീ ബൈ ടു ഇ കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് അത് കിട്ടൂല ഒരിക്കലും കിട്ടൂല എപ്പോഴും ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ഇ മൈനസ് ത്രീ ഇ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ചാർജ്ലെസ് ന്യൂട്രൽ അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂല ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ചാർജ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ ചാർജ് ഉണ്ട് എവിടെ മാത്രം ക്വാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ക്വാർക്സ് ക്വാർക്സ് നിങ്ങൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ക്വാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണ് ന്യൂട്രോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ അകത്തുള്ള ഫർദർ സ്മാളർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിന് അതിന് ചാർജ് വൺ ബൈ ടു ഇ അതുപോലെ വൺ ബൈ ത്രീ ഇ ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചും എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ അവറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവണേന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പരിഗണിക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് മൂന്ന് ക്വാർക്ക് കൂടിയതാണ് യു യു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് യു രണ്ട് യു ക്വാർക്കും ഒരു ഡി ക്വാർക്കും കൂടിയതാണ് ശരിക്ക് പ്രോട്ടോൺ ഓക്കെ ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കും ഈ മൂന്ന് ക്വാർക്ക് കൂടിയതാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് പ്ലസ് ഇ ഇവരുടെ മൂന്നാളുടെയും കൂടെ ചാർജ് കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് പ്ലസ് ഇ ചാർജ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇവരെ മൂന്നാളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രോട്ടോണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഇതാണ് ഒരു ക്വാർക്ക് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാർക്കിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ക്വാർക്ക് കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കൂട്ടാതെ അപ്പം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെയും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്ട് എന്താണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളം ആണ് അല്ലെ കൂളം സ്ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മിസ് കൂളം വി യൂസ് കൂളം ആസ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് അല്ലെ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളം ആണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചാർജിന്റെ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ചാർജ് ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് അല്ലെ ചാർജ് ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് അത് നമ്മൾ എല്ലാ കൺസർവേഷൻ ലോയും പോലെ തന്നെ എനർജി കൺസർവേഷൻ അതുപോലെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചാർജ് എന്താണ് എപ്പോഴും കൺസേർവ്ഡ് ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ എ കൺസേ ഇൻ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിനകത്ത് ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് ലൈക്ക് ചാർജസ് ട്രിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രിപ്പൽ ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ
the force of interaction between two charge particles separated by distance r rendu charge particle undu q1 adu pole q2 angane rendu charge particle undu avare thammulla separation endana r annu irutha okay ee rendu charge particle thammulla force of interaction avare light charges anichal endavu repulsion avum adu pole unlike charges anichal attraction avum appo endo aikotte force of interaction nora interaction nora attractive avum repulsive avum a force of interaction endana it will be proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them ningale cheri class il padichana a proportionality constant is replaced by 1 by 4 pi epsilon 0 alle product of the charges q1 q2 by r square inversely proportional to the distance between them r square alle and it is directed from first charge to the second charge alle ennu ornjal r ennu ornja vector edanu chal r cap endanu e direction it is directed from charge 1 to charge 2 alle idanu endu coulomb's law parayunnathu appo coulomb's law exam nu nithyamayittu choikkarulla or question aanu adinte statement aayittu enna edanum nammal sadharana pole endha coulomb's law nu chal edhi idittu oru kaaryam illa endha edanum coulomb's law states the force of interaction between two charge particle is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and the idana and that the statement mathematical statement is this where r cap is the unit vector directed from one to the other adu pole epsilon 0 4 pi ning kariya epsilon 0 equal to 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square newton meter inverse square ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഈ യൂണിറ്റ് അടക്കം എഴുതിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂളംസ് ലോ എന്താന്ന് എഴുതിയതിനുള്ള മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ എക്സ്ലോൺ ജനറൽ കുറിച്ച് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ട്വൽവ് കൂളം സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ യൂണിറ്റ് കിട്ടിയത് എളുപ്പമാണ് എക്സ്ലോൺ ജീറോന്റെ യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്താളെ എക്സ്ലോൺ സീറോ നമുക്ക് ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ആ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒന്നും നിർത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് എക്സ്ലോൺ സീറോ ഉണ്ട് എക്സ്ലോൺ സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്താ വരാം ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ എഫ് ഇങ്ങട്ടേക്ക് വരും എഫ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇത് ഇക്വേഷൻ അല്ല കേട്ടോ അപ്പം ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് അല്ലേ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കൂളം അപ്പൊ കൂളം സ്ക്വയർ ബൈ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ കൂളം സ്ക്വയർ ന്യൂ ന്യൂട്ടൺ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂളം സ്ക്വയർ പെർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കൂളം സ്ക്വയർ പെർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ കൂളം സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇതാണ് കൂളം സ്റ്റോന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ കൂളം സ്റ്റോ തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാ ചാർജ് പാർട്ടിക്കലിനും അപ്ലൈബിൾ അല്ല കൂളം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കൂളം സ്ലോ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൺലി പോയിന്റ് ചാർജസ് പോയിന്റ് ചാർജസിന് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ അല്ലെ പോയിന്റ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോട്ട് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽസിന് വളരെ ചെറുതൊന്നല്ല കമ്പാരിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈസിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അത് പോയിന്റ് ചാർജസിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഇനി രണ്ട് വലിയ പോയിന്റ് ചാർജ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഒരുപോലെ കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂളം സ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് ഓൺലി അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ കൂളം സ്ലോ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അല്ലെ അതായത് രണ്ട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ തമ്മിലുള്ള അകലം മിനിമം ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എങ്കിലും ആണ് എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂളം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂളം സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൻസേഴ്സ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വൈ protons stay inside nucleus alle namak eppolum thonarulla oru samshayam aanu coulomb law nu ornja endanu charge particles inde interaction aanu repulsion allengil attraction alle ini nucleus ennu ornja atomathinathu nucleus undu alle nucleus nu ornja nucleus nu athaarikkulle protons undu adu pole neutrons undu neutrons ni charge illa 
പക്ഷെ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രോട്ടോൺസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അല്ലെ ഈ പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആണെച്ചാൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഹീലിയം ആണെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ലിഥിയം ആണെച്ചാൽ മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അല്ല യുറാനിയം ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ടു പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ യുറാനിയം ആറ്റത്തിനകത്ത് നയൻറ്റി ടു പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ ബിസ്മത്ത് ആണെച്ചാൽ എയ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലെ അലുമിനിയം ആണെച്ചാൽ തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും എന്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഹൈഡ്രജന് മാത്രം മൂന്ന് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് ഹീലിയം മുതൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്തുണ്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ഇവരിങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നിന്നിട്ടും അവര് തമ്മിൽ എന്താ റിപ്പൽ ചെയ്യാത്ത എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ വൈ ദ പ്രോട്ടോൺസ് ആർ നോട്ട് റിപ്പല്ലിംഗ് ഈച്ച് അതർ അല്ലെ എന്താ റിപ്പൽ ചെയ്യാത്തത് അതിന്റെ കാരണം എത്രയേ ഉള്ളൂ കൂളംസോ എവിടെ അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ വെൻ ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇതിപ്പോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അല്ലെ ആ റേഞ്ചിൽ ഏകദേശം വരിക അപ്പൊ അതിലേറെ കൂടിയാലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂളംസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റേഞ്ചിനകത്ത് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് നാല് തരം ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അല്ലെ അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പിന്നെ വീക്ക് ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ നാല് തരം ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നേച്ചറിൽ നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വീക്ക് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ നാല് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ഫോഴ്സിന് ഓരോ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഇന്ന റേഞ്ചിലെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാല് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്റെ റേഞ്ച് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇനി സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ഫോഴ്സ് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്താണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് ബോണ്ടിൽ നിൽക്കും അവിടെ കൂടുതലും ഉള്ള റിപ്പൾഷൻ ഇല്ല ഏ പുറത്തേ ഉള്ളു എന്ത് റിപ്പൾഷൻ ഓക്കെ ഇനി റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ചെയ്തണ്ട അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് തരികയാണ് നിങ്ങൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ ഡി കെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പം യുറാനിയം അല്ലെ അതുപോലെ ഫിഷനബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെ യുറാനിയം അതുപോലെ ബിസ്മത്തിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും എന്താണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ല സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അത് മനുഷ്യരീരത്തിന് കേടുവാണ് അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണുകൾ തമ്മില് പിന്നെ റിപ്പൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അതൊരു പരിധിവരെ ചെയ്യാതിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് തടുക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കുറെ ആള് ഇപ്പൊ യുറാനിയത്തിനകത്ത് നയൻറ്റി ടു പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ഈ ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളൂല അല്ലെ അപ്പൊ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോണും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോൺ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ റിപ്പൾഷൻ ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ന്യൂക്ലിയസിന് സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടും അല്ലെ ആൽഫയോ അല
എപ്സലോൺ പെർമിറ്റിവിറ്റിയുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ദീസ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് ദി സെയിം സെയിം ഫോഴ്സ് ആസ് ഇൻ ദ മീഡിയം ക്ലിയറായോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു അവര് എപ്സലോൺ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതേ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിള് നമ്മൾ എയറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എയറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ അവര് എന്ത് അകലത്തിലാണ് വെക്കണ്ടേ എന്തിന് ആ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ എത്ര സെപ്പറേഷൻ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം